。坐。我去外面透口气。欠你钱了？没有。那你干嘛这副表情？那就是怪我没给你分泡面喽。我有个朋友得了重病。关系很好的那种。一个月前才刚见过，上次见面不愉快，情况严重吗？心血管问题很严重，目前还在留院观察期间。我们找到了以前的大学教授。万一情况严重，就可以找他帮忙。过几天我请假去趟上海，项目的事情我交给老谢了。等我回来。对了，我舅舅在上海是特别著名的心血管外科专家，要不然我一会儿把联系方式发给你。我想有他在，肯定没问题的。他很难约的，提前半个月也不一定挂到号。别觉得自己欠了我什么，换了技术组，任何一个人我都会帮他。想说，那我们不是同学吗？感情应该比其他人要深那么一点。就当我提前贿赂你啊！贿赂？我来公司另有目的的。什么目的啊？把永标干下去。那我也祝你成功。不过，就算你不贿赂我，我也会帮你的。毕竟，我们俩是同学。感情肯定比别人深一点。快点，快点，快点，快点也联系过他。如果这次手术他能出马的话，那老鬼手术绝对稳了，就是他。这个呢，就是接下来要开始的 ICU 三床高斯伯的手术安排。呃，请问还是没有联系上顾岩医生是吗？那、啊、他的助理给我回复了，顾岩医生现在在国外度假。不好意思啊，实在联系不上。啊，谢谢，谢谢。
喜欢手术怎么样？手术很成功，接下来的十五天要密切观察。谢谢王医生，不客气，我不是王医生，我是顾医生。嗯、顾医生，您是顾炎医生。病人马上就醒了，只要度过了十五天的观察期，就应该没问题了。接下来你们按照规定的时间探视就好了。老贵父母啊，这不好意思，医生，辛苦你了，顾医生，之前一直都没联系上您，还以为您不会来了。那我能问你一件事吗？啊，我外甥女圆圆，是不太好管的。那你们两个目前是什么关系啊？那丫头说你是她的领导，呃，算是吧。小伙子不错，那个丫头可从来没为了谁来找过我，这次亲自出马不说，为了你千叮咛万嘱咐啊，就跟催命一样。把手机关机，你都能找着我。我好不容易睡个懒觉呢。怎么的？又闯祸了？怎么会呢？就是想找你帮个小忙。赶紧说，什么事？我领导的朋友生病了，在你们医院，想找你帮忙做个手术。领导是哪个领导？啊？你连你爷爷都不怕，你还怕领导？他就管得住我。哎呀，人命关天，你赶紧说，你救不救？行。这样啊，等我休完假，嗯，我安排人给你领导的朋友做手术。那就晚了，他现在情况严重，今天下午就要手术。我给你定了十一点回来的头等舱，头等舱。哎，我的大小姐呀，现在是八点，我来才第一天，收拾一下来得及啊。我来第一天，人命重要还是休假重要？你知道医生有多累吗？这是我五年来第一次休假，五年来第一次，好不容易睡个懒觉。你是不是忘了当年你入学的时候，医学生誓言是怎么说的？啥意思？当我步入神圣医学学府的时刻，进庄严。我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力，除人类之病痛，助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉。救死伤，不艰辛，执着追求，为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康，奋斗终生。打住！打住！打住！好了。现在是救人重要还是护家重要？行了，我知道了。我从来没见过他这么啰嗦。哎呀，真服他了。辛苦了，医生。谢谢。